السلام علیکم دوستو میرا نام ہے وسیع اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شارٹ فور یو یوٹیوب چینل تو دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں پارٹ نمبر ٹو اور آج ہمارا ویب سائیڈ ڈیزائن ویب ڈیزائننگ کا پارٹ نمبر ٹو ہے اور آج ہم کچھ نئے ٹیگ سیکھیں گے اس ویڈیو میں اور پارٹ نمبر ور میں آپ کو میں نے کچھ انٹرو وغیرہ بتایا تھا اور جو بھی اس میں چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ بھی میں نے بتائی تھی آپ کو اور انٹرو دیا تھا اور کچھ بیسکس بتائی تھی آپ کو میں نے اور آج میں آپ کو اس سے آگے کنٹینو کروں گا اور آج میں اسی سے آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا آپ اور چیزیں ایڈ کریں گے اور تین چیزیں میں آج آپ کو اور بتاؤں گا اور جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے پریکٹیکل لازمی کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی پہلی ویڈیو میں بھی یہی بتایا تھا کہ آپ نے پریکٹیکل جو ہے اس کو لازمی کرنا ہے تو چلے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گائز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل شارٹ فور یو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تو گائز سب سے پہلے آپ کو میں اسی نوٹ پیڈ میں لے جاتا ہوں جہاں پہ ہم نے لاس ٹائم چھوڑا تھا اور آج میں آپ کو اسی طرح سے آگے لے کے چلوں گا میں نے آپ کو کچھ بیسکس اس میں بتایا تھے کہ آپ نے ہیڈ ٹائٹل اور باڈی اور ایس ٹی ایم کیسے لگانا ہے اور کیسے کلوز کرنا ہے اس کو تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے کچھ اور دو تین چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے انٹرنیٹ کلوز ہے اور میں آپ کو کام کر کے دکھا رہا ہوں تو آپ کو کسی قسم کی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انٹرنیٹ کی کسی قسم کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا ویب سائٹ کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہوتا ہے اس کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر رن کر کے دکھاتا ہوں جو ہم نے یہاں پر ایڈ کیا تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں پر چھوڑا تھا اور یہاں پر یہ ٹیکس جو ہم نے ایڈ کیا تھا وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو اور آپ کو یہاں پر یہاں پر کلاس ون جو یہاں پر ہم نے ایڈ کیا تھا ٹائٹل میں وہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو آج میں ہم بات کریں گے آپ کو بیک گراؤنڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس لائن سے نیچے نیچے جو جو بھی چیز ہے وہ آپ کا باڈی پورشن ہوتا ہے تو آپ باڈی پورشن کا جو کلر ہے وہ کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور ویب سائٹ میں جائیں تو آپ باڈی کلر چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ گوگل والوں نے لگایا ہوا ہے باڈی کلر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوگل کا باڈی کلر ہے اور یہ انہوں نے چینج کیا ہوا ہے تو یہ انہوں نے پکچر لگائی ہوئی ہے میں آپ کو پہلے کلر چینج کرنے کا بتاؤں گا اس کے بعد آپ کو میں پکچر کا بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لائن سے نیچے نیچے جو باڈی ہے ہمارا وہ ہمارا یہاں پر باڈی اس جگہ سے سٹارٹ ہوئی ہے ہماری اور ادھر کلوز ہوئی ہے اس کے اندر جو بھی کام کریں گے وہ ہماری باڈی ہوگی ٹھیک ہے تو باڈی کے اندر آپ نے لگانا ہے مطلب کہ آپ پوری باڈی کے اندر کام کرنا چاہ رہے ہیں مطلب کہ آپ نے جو پکچر لگانی ہے وہ پوری باڈی کے اندر لگا رہی ہے تو وہ کس طرح لگانی ہے آپ نے اگر آپ کسی فکس جگہ پر لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ لگا سکتے ہیں باڈی کے اندر مطلب کہ اس جگہ پر آپ لگا سکتے ہیں مگر آپ نے پوری باڈی کے اوپر لگانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے باڈی کے اندر ہی اس کو ایک سپیس دینی ہے جہاں سے باڈی سٹارٹ ہوئی ہے اور باڈی لکھا ہوا ہے اس کے آگے آپ نے سپیس دے دینی ہے اس کو کلوز کرنے سے پہلے پہلے آپ نے ایک سپیس دینی ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے بیک گراؤنڈ یہاں پر بی جی کلر لکھنا ہے آپ نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ لکھا بی جی کلر بی جی کے کلر کا مطلب بیک گراؤنڈ کلر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے زیکول ٹو ٹھیک ہے زیکول ٹو ڈالنا ہے آپ نے کہ ہم نے بی جی کلر دینا ہے ابھی ٹھیک ہے یہاں پر کہ بیک گراؤنڈ ہم نے کلر دینا ہے یہاں پر تو بی جی کلر لکھنا ہے آپ نے زیکول ٹو کہ ہم نے کیا کلر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دو کومیں یہاں پر ڈالنے ہیں کومیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں کہ آپ کنٹرول پلس پلس کر کر کے آپ یہاں پر کومیں کا بٹن جو ہے اس کو پریس کریں گے تو یہاں پر آپ کو دو دو کومیں جو ہے چھوٹے چھوٹے یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر تو یہ کومیں آپ نے ڈالنے ہیں اس کومیں کے اندر جو چیز لکھیں گے وہ اپلائے ہوگی تو یہاں پر ہم اگر پنک لکھ دیتے ہیں پنک کلر یہاں پر اگر میں پنک کلر لکھ دیتا ہوں اس کو کلوز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں بی جی کلر بیک گراؤنڈ کلر از ایکول ٹو اس کے بعد ہم نے یہ چیز اپلائی کرنی ہے کہ پنک کلر ہم نے اس کے اوپر لگا دو تو یہ پنک کلر ہم نے لکھ دیا اس کے اندر اور ہم نے آگے اس کو کلوز کر دیا یہ باڈی اسی طرح ہی ہماری رہے گی مگر باڈی کے اندر جو چیز ہم نے لکھیں گے وہ پوری باڈی کے اوپر اپلائی ہوگی ٹھیک ہے تو ہم اسی طرح کنٹرول ایس کر کے اس کو سیو کرتے ہیں اپنے اور دوبارہ سے اپنے گوگل
पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो चुका है पूरी मतलब कि पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो चुका है उसके ऊपर जो चीज़ है ये आप ऊपर देख रहे हैं कि पिंक कलर से ऊपर ऊपर जो चीज़ है ये आपका हेड पोर्शन होता है तो हेड पोर्शन के ऊपर आप जो चीज़ ऐड करते हैं वो हेड के ऊपर अप्लाई होती है तो ये आपका हेड पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था हेड पोर्शन में हमने टोटल अभी टाइटल अप्लाई किया है ठीक है तो बॉडी के अंदर हमने कलर दे दिया अभी आप चाह रहे हैं कि मैं कोई पिक्चर अप्लाई कर दूं अपने इसके ऊपर ठीक है जैसे अभी मैंने गूगल का आपको बताया था कि गूगल ने ये एक पिक्चर लगाई हुई है तो आप उसी तरह पिक्चर कैसे लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपना इंटरनेट ऑन करता हूँ सबसे पहले और एक पिक्चर अपनी जो है डाउनलोड कर लेता हूँ तो पिक्चर को डाउनलोड करने के बाद मैं इसको जो है आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि किस तरह आपने पिक्चर अप्लाई करनी है तो सबसे पहले तो आप पिक्चर में यहाँ पर ले लेता हूँ यहाँ पर कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं बैकग्राउंड तो यहाँ पर बैकग्राउंड को सर्च कर लेते हैं और इमेज पर जाते हैं और इसी इमेज को एक हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं ठीक है और सबसे पहले आप आपको ये चीज देखनी है कि जो चीज आप अप्लाई करें वो एक ही फोल्डर में आप रखें तो सबसे बेस्ट रहेगा तो जैसे मैंने आपको पिछले पिछले लेक्चर में ये पार्ट क्लास वन लिखा था तो हम इसी के अंदर जो चीज हम डाल रहे हैं उसी के अंदर डालेंगे ताकि जो हम जो जो भी अप्लाई करें वो एक ही वेबसाइट का एक ही जो है फोल्डर बने तो ये आपके लिए ईजी होगा वो आपको किस तरह इजी होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा कि क्यों आप जो है एक ही फोल्डर के अंदर सारा कुछ रखेंगे तो हमने एक फोल्डर एक जो पिक्चर है वो सेव कर रखी है तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले पिक्चर जो हमने यहाँ पर अभी गूगल से सेव की है तो ये क्लास वन के अंदर हमने एक पिक्चर सेव की है तो उसको लार्ज करते हैं तो ये पिक्चर हमारी है ठीक है इस पिक्चर का नाम जो है थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो रीनेम करते हैं यहाँ पर इसको और रीनेम करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड ठीक है बैकग्राउंड यहाँ पर हमने लिख लिया उसको छोड़ देते हैं सेव हो गया बैकग्राउंड उसके बाद आपने क्या करना है आपने यहाँ पर अगर आपके पास ये बैकग्राउंड और डॉट जे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर मेरे पास ठीक है अगर आपके पास नहीं लिखा आ रहा है तो आपने क्या करना है यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे आपको जो एक्सटेंशन होगी जो पिक्चर की हुई यहाँ पर आपको नजर आ रही टाइप ऑफ फाइल तो जे है ठीक है तो अगर आपके पास नहीं नजर आ रहा तो आपने खुद से डॉट जे जो है लिखना है ठीक है मेरे पास यहाँ पर पहले से शो है तो यहाँ पर मैं रीनेम करता हूँ इसको और इसको जे पी के साथ मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ठीक है या आपने आ, क्या करना है कि आपने यहाँ पर गूगल में जाना है या आप नोट पैड में अपने दोबारा से आ जाएं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ बीजी कलर को क्योंकि मुझे अभी कलर नहीं चाहिए मुझे अब पिक्चर चाहिए यहाँ पर तो मैं यहाँ पर एक गैप देता हूँ दोबारा से यहाँ पर मैं लिखूंगा बैकग्राउंड इज इक्वल टू दोबारा से वही डॉट दो डॉट आपने डाल लेने हैं इसके अंदर आपने क्या लिखना है अभी इसके अंदर आपने यहाँ पर चले जाना है स्टार्ट बटन में यहाँ पे आपने क्या करना है रन के बटन में क्लिक करना है ठीक है यहाँ पर रन आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक बार तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर रखते हैं उसके बाद ब्राउज के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपने वो पिक्चर सेव की होगी उसको पिक्चर को आपने यहाँ से उठा लेना है डी में जाते हैं और क्लास वन में पिक्चर सेव है अगर आपको यहाँ पर नहीं नजर आ रहा तो यहाँ पर ये प्रोग्राम के ऑप्शन पे क्लिक हुआ हुआ है तो आप यहाँ पर ऑल फाइल्स के ऊपर क्लिक करें ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का यहाँ पर ये फोल्डर है आपके पास पिक्चर का इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो एक्सटेंशन दे दिया ठीक है आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना कंट्रोल सी से आप इसको कॉपी कर लीजिए ये ओपन जो है ठीक है ये पूरा एक फाइल है ठीक है इसको हम यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं ठीक है आपने ये देख लेना है कि यहाँ पर स्टार्ट में एक डॉट होना चाहिए और डबल डॉट एक एक होना चाहिए और एंड पर भी एक डॉट होना चाहिए ठीक है और एंड पर और दरमियान में आपने वो चीज पूरी लिख लेनी है जो आपने रन के ऊपर आपने उस पिक्चर की उठाई थी ये पिक्चर का नाम है बैकग्राउंड और ये इसकी एक्सटेंशन है और ये जिस फोल्डर में पड़ा हुआ है ये जो पिक्चर है वो यहाँ पर फोल्डर का नाम लिखा हुआ ठीक है डी में पड़ा हुआ और क्लास वन में पड़ा हुआ ठीक है तो ये पूरा इसने लिख रन में आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो है नाम इसका लिख के दे देगा ठीक है फिर दोबारा से कंट्रोल एस करते हैं सेव करते हैं इसको और अपने इसमें जाते हैं उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी पिक्चर जो है यहाँ पर आ गई है तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर छोटे छोटे डॉट्स में क्यों आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच छो छे छे ये छह पार्ट्स में यहाँ पर पिक्चर आई है क्यों क्योंकि पिक्चर का साइज बहुत छोटा था और इस वेब पेज का साइज बहुत बड़ा था तो जिसकी वजह से ये जो पिक्चर है हमारी ये इसने अप्लाई तो पूरे पेज पे कर दी है मगर जो है इसने साइज जो है इसका 
अलग अलग से मतलब कि छह पार्ट्स में इसको डिजाइन करके यहाँ पर अप्लाई कर दिया ठीक है तो इस पिक्चर को इसने बहुत छोटा साइज था पिक्चर का अगर एक बार इसमें अप्लाई करता तो पिक्चर जो है बहुत फट के आती तो वो उसके लिए अच्छा ना होता तो इसने जो है क्या किया है वेब ब्राउजर ने क्या किया है इसको रनिंग इंजन जिसपे हम कमांड दे रहे हैं वो रनिंग इंजन होता है आपका उसमें हमने कमांड दी थी कि पिक्चर अप्लाई कर दो तो पिक्चर का साइज बहुत छोटा था तो इसने पिक्चर को बार बार जो है उसके ऊपर अप्लाई कर दी जितना आपका वेब पेज होगा जितना बड़ा आपका वेब पेज होगा उस हिसाब से ये जो है पिक्चर को अप्लाई कर देगा इसके ऊपर तो हम इस पिक्चर को हटा देते हैं फिलहाल मैं इसको वही साइज जो है इसमें पिंक कलर दे देता हूँ उसको यहाँ पर ये पिंक कलर दे देते हैं यहाँ पर पिंक ले लेते हैं उसके बाद बीजी कलर यहाँ पर लिख देते हैं ठीक है यहाँ पर बीजी कलर ये देखिए बीजी कलर मैंने लिख दिया पिंक कर दिया दोबारा से ठीक है ताकि हमें जो है शो जो उसका ब्राउजर जो है इजीली आपको नजर आ रहा है उसके बाद दो चीजें आज को मैंने इस वीडियो में बता दी की आपने कलर कैसे देना है और बैकग्राउंड कलर कैसे देना है ठीक है और दो चीजें और मैं आज की इस वीडियो में बता दूंगा आपको कि आप अगर जैसे मैंने ये नाम लिखा है तो अगर आप इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमने पी का टैग देना है पी पी से मुराद के पैराग्राफ और पी का स्टार्ट हमने किया था और इस नाम के एंड पे मैं पी का टैग जो है क्लोज भी कर दूंगा एक बार और ये आप भी देखें पी का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे क्लोज हो गया ठीक है इसके बीच में जो चीज होगी वो ये समझ रहे हैं कि पैराग्राफ है ठीक है अगर मैं इसको अप्लाई करूँ कंट्रोल एस करके और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये इसने कोई इफेक्ट नहीं दिया क्योंकि पैराग्राफ जो है और ये उसी तरह अप्लाई करेगा जैसे मैं अगर मैं इसमें मेरे पास कोई डिस्क्रिप्शन अगर लिखी हुई है तो मैं उसमें वो लिख के दिखाता हूँ आपको आ, मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है इसको मैं क्या करता हूँ कि इसका साइज बहुत बड़ा है इसका साइज छोटा करते हैं सबसे पहले आ, इसको मैं यहाँ पर चौबीस में रख के सेव करता हूँ और ये मेरे पास छोटी सी डिस्क्रिप्शन है अपनी इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको क्लोज कर देते हैं और अपने नोट पैड में जाते हैं और यहाँ पर मैं इस नाम की जगह मैं ये डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ ठीक है तो ये देखें मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया पी का टैग यहाँ पे स्टार्ट था पी का टैग क्लोज हुआ उसके बीच में जो जो भी चीज हमने लिखी है वो इसने समझा है कि ये पैराग्राफ है ठीक है इसको हम सेव करते हैं और अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ये इसने पैराग्राफ यहाँ पर लिख दे दिया पूरा ठीक है इस पूरा जो पैराग्राफ है इसने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया ठीक है अभी आप चाह रहे हैं एक और चीज पैराग्राफ तो आप, आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि पैराग्राफ क्या है और पैराग्राफ यहाँ पर आपने अप्लाई करता हुआ भी देख लिया ठीक है अभी आप चाह रहे हैं कि जैसे मैंने वर्ड में आप लिखते हैं कोई चीज तो डॉक्यूमेंट आप कोई बनाते हैं जैसे मैं अगर यहाँ पर गैप दे देता हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं इज इक्वल टू डाल देता हूँ उसके बाद फिर एक गैप दे देता हूँ उसके बाद इसके बाद ये इंटर देते हैं उसके बाद यहाँ पर एक गैप देता हूँ अभी ये इसका स्टाइल कुछ इस तरह का है ठीक है मैं यहाँ पर एक और इंटर दे देता हूँ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने कुछ यहाँ पर गैप दिया उसके बाद अगली लाइन में आ गया उसके बाद फिर अगली लाइन में आ गया उसके बाद तो अगर मैं यहाँ पर इसको सेव करूँ और अप्लाई करूँ तो इसने कोई इफेक्ट नहीं देगा देखिए आप देख सकते हैं कोई इफेक्ट नहीं इसने दिया इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर ठीक है खाली जो इज इक्वल टू का ऑप्शन था वो उसने डाल दिया बीच में बाकी इसने कोई जो है इसमें इफेक्ट नहीं दिया कि अगली लाइन में नहीं आया तो इस तरह आप अगर चाहते हैं कि यार मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है तो पूरा उसी तरह अप्लाई हो जाए उस वेबसाइट के ऊपर जैसे मैंने इसको खुद एडिट किया था तो पी के टैग की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पर पी आर ई ठीक है प्री का टैग ठीक है आपने पी की जगह प्री लिख देना है और यहाँ पर प्री का टैग क्लोज भी करना है आपने पी आर ई दोबारा से लिखेंगे आ, स्टार्ट हुआ था यहाँ से प्री का टैग और यहाँ से आ, प्री का टैग क्लोज हुआ और दोबारा से हम इसको सेव करते हैं और गूगल में जाते हैं अपने और रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह हमने इसको आ, इंटरप्रेस किया था अगली लाइन में आया था और वो चीज उसने दोबारा से उसी तरह अप्लाई कर दी जिस तरह यहाँ पर इस नोट पैड में लिखी हुई थी तो ये दो टैग पी का टैग पैराग्राफ का टैग और प्री का टैग उस तरह अप्लाई करना है आपने कि जिस तरह आपका डॉक्यूमेंट जिस तरह से सेव है प्री का टैग प्री का क्या मतलब है कि आपने रनिंग इंजन को यह बताया है कि जो प्री का टैग है प्री का ये मतलब है कि जो चीज आपने लिखी है वो बिल्कुल परफेक्ट है आप इसमें कोई चेंजिंग ना करें और हमें उसी तरह चाहिए जिस तरह हमने इसमें अप्लाई किया था ठीक है तो प्री का टैग भी यूज होता है काफी अफेक्टिव है ये भी कि आप कोई चीज आपने एडिट की हुई है पहले से तो उसको आप दोबारा से अप्लाई करेंगे इसमें तो ये आपको अफेक्ट देगा इसमें ठीक है तो आज की इस वीडियो में हमने दो टैग बैकग्राउंड कलर के देखे और बैकग्राउंड पिक्चर का देखा 
और पी का टैग देखा पैराग्राफ का टैग और प्री का टैग देखा जिस तरह का हमें पहले से बना रखा था कोई कोई भी प्रोजेक्ट हमने बना रखा है उसके हम प्री के टैग में ऐड करेंगे तो उसी तरह अप्लाई होगा जिस तरह हमने नोट पैड में ऐड किया था तो ये दो टैग चार टैग आज की इस वीडियो में बोथ हो जाएंगे और इस, इसको आपने प्रैक्टिस लाजमी करना है जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह आपने प्रैक्टिस लाजमी करना है क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे बताने का फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो आपको मैं आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो चीज मैं बता रहा हूँ तो अगली वीडियोस जो आएंगी आप अगली वीडियोस देख लेंगे तो पिछली वीडियो जो होगी वो आपके जहन से निकल जाएगी तो ये लाजमी आप जहन रखना है कि एक बार आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आ, अपना बहुत ख्याल रखेगा नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ तो अपना बहुत ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज़